Jere, wat een wonderlijke vorig. En vanmorgen in naam net kan oplichten, kan ophef, Jere. Jere, vanmorgen wil ons onomwonden weer kom verklaar, Jere, ons diepe afhankelijkheid van u, my God. En Heilige Geest, ek wil vanmorgen kom bid, dat u sal beweeg van persoon tot persoon, Jere, dat u die saad wat gesaai word vanmorgen, Vader, dat harte ontvankelijk sal wees, my God, dat mense sal toelaat, dat die geest het laat groei. Heere, ons is gemeente, ons bid vanmorgen vir ons eie mense, Heere, die, die jongvrou wat daar in Kaapstad leef, wat op haar einde is met die kanker, Heere, ons weet, Heere, as, as jy wil, dan verander jy haar omstandighede, in die oogvind, Jere, die broer, jy die van my daar achter met die kanker in sy rug. Jere God, jy is nog steeds die genees, Jere. Jehova Rafa, die God wat genees. Jere, ons kom vanmorgen cooperatief, en ons kom leer die mens ook by jy neer. Vra Vader, raak jy hulle aan. Maar boe alles, my koning, laat jy volmaakte wil geskiet. Laat jy wil geskiet. Heer, ek bid vanmorgen vir ons gemeente mense, Heer, huisgesinne. Heer, allemaal gaan staan onder een of ander druk huidiglik. Het sy financieel, het sy dit werkkrisisse, bezigheidskrisisse, Vader, maar dankie dat hier die plek is vanmorgen, dat ek ook kan vraag, Heer, asseblief, dat die wil geskiet in dit alles. En ons as gemeente, Heer, bid ook vanmorgen vir ander kerke in ons dorp, omliggend, jyre, waar jy woord uitgaan vanmorgen. Jyre, dat mannen en vrouwen wat achter die kansel staan, rechtig waar, sal sê dit, dat die gees op hulle hart geleid. Wees met ons in hierdie tyd vanmorgen, Vader, word verheerlik, my God. En ons bid het alles in Jesus' wonderlijke en mooie naam. En die kerk sê, Amen, dankie, jylle kan maar sit. Baie, baie dankie vir ons muziekspan. Ek wil vanmorgen graag met jy met jylle praat en die thema van my boodskap, die van jylle wat die boodskap is gekry het gistermiddag, is die kerkse focus het geskuif. Die kerkse focus het geskuif. En as ek kyk wat huidiglik in die lichaam aangaan, in kerke aangaan oor die wereld, dan besef ek dat ons broer Paulus het ons lang al terug gewaarski oor dit wat sal gebeur in kerke. En ek wil dit vanmorgen bykie aanraak en asjeblief, moet nou nie ongemakkelijk raak nie. Sit maar die safety belt aan as dit nodig is, maar dit gaan nie so glibberig wees. Baie dankie, Elisabeth, baie dankie. Kom ek begin, dan lees ek net vir jou net die B-gedeelte van Matthies 16 vers 18. Hy sê, ek sal my kerk bou. Sê bykie saam met my, ek, ek sal my kerk bou. Dit is die heren wat hy praat, hy sê, ek sal my kerk bou. En die machte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. Kijk wat sê die Engelse Bijbel. Hy sê, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Dit is steeds Godse kerk, Jesus' kerk, sy breid. En ek wil vanmorgen begin hier vir jou te sê, weet jy, ek besef dat een groot deel van die lichaam, een groot deel van die kerk van Jesus Christus in hierdie wereld, sy focus het wegbeweeg van die concept, maak disciples, 
na die, na die plek van being entertained. Being entertained. In 2003 het ek klaargemaak met de met navorsing wat ik gedoen het in my meestersgraad, hier is my thesis. Het ek gaan onderzoek instel en die thema van my, van my thesis was Is the seeker service approach the way of the future? Nou, ek wil vanmorgen vir jou sê dat jy moet verstaan Dat was al die tyd, van die jaar 2000 af, het dinge begin draai in die kerkwereld. En ek het twee, twee kerke gaan vat in Amerika, waarna ek gaan kyk het. Die een is Bill Hybels, Bill Hybels van um, Willow Creek Community Church. En die ander man is Rick Warren, die van julle wat al Rick Warren sy boeken gelees het. Rick Warren van die kerk Saddleback Valley. Nou, die een man, hy het gekom, en hy het gesê, luister, Bill Hybels het gesê, uh, we must be seeker sensitive. Rick Warren kom, hy sê, we gotta be seeker driven. En toe klim baie ouwens op die waag, in Zuid-Afrika ook. In die kerk waar ek vir jare was, daar baie man in die pad gaan loop. En um, in Amerika had hulle so ver gegaan, ou Dr. Schuler van Amerika, hy is ook nou wel oorlede, hy het gegloe, sieke driven, jy moet baie agressief jou kerk bemark en dinge doen. Hy het bijvoorbeeld in sy auditorium, soos hy het genoem het, was daar tuine met fonteine, jy sit die laans die fontein, en die natuur is hier om jou, en hy het elke zondag, een ander groot, bekende, Amerikaans bekende, sportman, by hom in die kerk gehad, hy het gesê, dit trek mense, die mannen van sieke sensitive, en sieke driven het gekom, toe sê hulle, wie wat, ons praat nie meer van sondags nie, Ons praat nie weer van mense wat verloren is nie. Ons praat van seekers, soekers, mense wat soekend is. En hoe die ons moet sensitief wees in die diens. Hoe die kom ons, kom ons, kom ons hef nie ons handen op en ons stel mense wat hier kom besoek by ons nie. In my vorige keer die AGS het ek het gesien, by een paar van die gemeentes wat hy pad gegaan het. As jy bezig is nou met die lofprys en aanbidding en jy begin die Heere te loof en prijs, dan kom die broer by jou, jy word dendelik aan sy vir jou hoorie, wil jy net vir my kom jou aanbidding doen, hier achter in die bidkamer in die kerk, want jy ontstel die mense. Verskonend. Dit het begin gebeur in die kerke. Al hoe meer. En ek het, ach, my, my, my jou meesters graai, jy tel nie punte nie. Maar ek het probeer vir my kerk de hy tyd sê, broers, wees versichtig. Moe nie net koppie en puist. Dit wat in Amerika werk, werk nie noodwendig hier nie. Ons het ander kultuur, ons het ander maniere. Maar, of dit nie genoeg is nie, wil ek, ek wil my vanmorgen kom ten sterkste uitspreek, tegen die volgende ding wat ingesuipel het in die kerk. The uh, amusement driven church. The entertainment. Now, as you mean, seeker driven, seeker sensitive, met amusement driven kerk, and you skit on bieke lekker, is dit nogal a concoctie. And this is what die is daar opge, opgedis word in baie kerke. Kerke in Zuid-Afrika. Het die bezigheid geword vir baie. Nou, en as jy kyk na die kerke, dan gaan het absoluut, dis program gedrewe, dis mens gedrewe, dit moet gehoorstrelend wees, en dan wil ek amper verder gaan en sê, dit moet politisch correct wees, dat jy niemand ongemakkelijk maak nie, 
Nou, wie is mense wat in die AGS groot geword het? En die bekende naam in die AGS kerk was pastoor Flip Gerber. Hy het om die jare genoem. Onthou jylle net. Hy het om genoem die leeuw van West Transvaal. En hy het so'n grobbe stem gehad. Hy broer, jy hoef jy met alles saam te stem wat hy gedoen het nie, maar ons het vir hy man respect gehad. Hy is een ochend in die dienst. En kyk, hy krij moes dierbares geliefdes in die kerk. Hylle maak het hylle, dit is hylle bediening, om jou as die herder te vervolg. Hylle wil jou graaien. Die broer het een af my gesê, hier het my geroep om jou op jou toon te hou. Ok. Ok. Was toe Geber is aan sy gemeente in Klerksdorp, en hy begin, en ek wil het net vannacht deel, hy sê die ochend, uh, geliefdes, hy sê, dit is altyd sleg, om afscheid te neem van mense. Hy sê, partij dierbaar is gaan dood, partij trek, partij besluit om te gaan, dat hulle sy soene slaar. En die volgende oomlik, roep hy, vir Gert, en San van de Merwe, hy sê, broer Gert, jy en San, kom voor het doen. Hier kom staan hulle. Hy sê, die baras, morgen gaan ons afscheid neem van die nou paardie. Hy sê, ons het nie bedankt nie. Hy sê, ek het besluit julle slaar, smoef vir jou nonsens. Jy raas sien hulle, ek release hulle, jy raas laat hulle gaan, woep, uit. Dis Flip Gerber. As ek het vandag doen, hoor die jyre behoed my. Jylle vaier my. Want dis nie politisch correct nie. Ja. Bles sy so. Kan ek jou vanmorgen weer bemoedig? Jy vir jou te sê, dat as gelovig is, wat deel is van een lichaam, hier in Kimberly, hier is jou geloofshuis, hier is jou plek, dan wil ek vir jou sê, ons deelname is, ga net oor twee specifieke goed, net oor twee goed, in Jezus' kerk, ga naar discipleskap, en gemeenskap, met die, met die gelovig is, nie entertainment nie, nie entertainment, nou, Ek weet, ek dink die Heere, wanneer die Heere jou roep vir sy, vir sy werk, het die Heere een definitieve plan. En ek is dankbaar, ek was nog nooit die ou wat een begeerte gehad het, om voor duisende mense te praat nie. Is ek bang afvoer? Nee. Ek het toe, ek die jaar 2000, toe ons in by T.B. Joshua was, het ek gepraat vir 20.000 mense. Is dit makkelijk? Nee. Maar dit is nie wie ek is. Ek is meer die type ou vir die platteland. Hulle sê nou, Kimberly, is die stad, is die stad, ek geloof nie, is die stad nie. Is die groot dorp. Hier is vir my, vir my self, is dit gemakkelijk. Ek floreer onder plattelandse mense. En ek dink wat belangrijk is van dit, is as jy so baie is, so groot, Ronnie Barnard, wat ek nou al dood is laatst jaar, hy het gespog dat hy 11.000 lidmaat he, vier dienste dag, en it's all good and well. Maar weet jy wat, ek dink jy verloor die klausnis, jy verloor die gemeenskap met die gelovig is, Hier kan ek nog elkeen vanmorgen kom groet en sê, voor ek is blij om jou te sien. Welkom. Maar ek besef ook een ding dat kerkmense, soos ek en jy, en jy moet mooi hoor wat ek vir jou sê, is oorgestimuleer. Ons is oorgestimuleer met die, hulle sê het in Engels, fast, paced, energized entertainment. En weet jy wat pla my? Baie mense dink, dit is die kerk. 
Jy sal mense oor praat, dan sê hulle goed, hoor jy moet daar by die hy, jy moet daar by die hy kerk gaan, hoor jy. Dinge gebeur daar oor. Daar, daar is dinge aan die brand. Hulle so aan die brand, hulle brand amper mekaar uit daar, maar wie wat, hulle is aan die brand. En dan een ding wat ek ook besef het, met al die verandering in die kerk, sit kerkmense vandag met die baie la pijntolerantie. En ek gaan nou nou bykie uitweid oor die pijntolerantie, ek gaan vir jou verduidelik wat ek bedoel. Maar ek wil vanmorgen sê, die kerk in haar eie recht is lang kan nie meer die plek van disciples maak nie. Is lang kan nie meer die plek wat sê, jyre, vorm my en maak my soos jy wil. Nee, dit is het nie meer nie. Dit gaan oor, jy kom hier in, jy sê vir jouself, ek is hier vir een uur. Jy gaan my vermaak, of ek gaan staak. Skerte langkes, oor ons dit. Te min Afrikaans, oor ons dit. Te veel Engels, oor ek dit. My broer, jy kan nie glo nie, Pastor Harry. Can you believe it? En ek probeer altyd vir die mense sê, kom ons sing my Engels terwijl ons hier is, ons gaan Afrikaans in die himmel sing, man. So sing my die Engels. Dit daar gelaat. Wat weet jy wat? La, la pijntolerantie vlak. Jy wat pla my van die kerk vandag. As predikers bykie vier maak, en hulle praat een bykie hard, dan hoor jy goed soos, hoor jy maar, jy was weer kwaai zondag, jy het weer sweep geswaai, hoekom praat jy hulle net oor sonde, dis nie wat ons verhoor nie, en kan ek vanmorgen vir jou een ding sê, dier al die eeuwe heen, is dit wat nog steeds in die woord is, wat Jesus altyd gepraat het, en weet jy wat, van die tijd af het mense probleem gehad, met dit, Hoekom is mense so kleinserig? Hoekom is mense, hoekom het mense so la pijntolerantie vlak? Dat ons moet meet en pas. Nee. Jare terug, een collega van my, hoek al ook in Klerstorp, die van was smit. Die klaar gepreek het, AGS daar jare, hier kom ons allemaal achter in die bidkamer by mekaar. Die inbroek sê vir hom, as jy weer preek, wat jy vandag gepreek het, is jy weg. Jy moet weet, ons is drie, vier man op hierdie kerkraad, wat jou pui betaal. Jy is maar die broer is so ontsteld, hy gryp somme een stuk skryp papier, en hy skryf een bedanking en hy verloor alle heiligheid, hy skryf daar, broer jou, teken, volgende zondag het hy een saalkie geheer by die school, daar hou hy kerk, kan jy geloof dit gaan so vandag ook nog? Dit is hoe dit gaan, maar dit is nie waar we kerk gaan nie mense, dit is nie waar we die kerk gaan nie, ons, Mens het so gaan neig om te sê, maar ty het verander. En weet jy wat, mens het verander. Mens het soek een quick fix. Jy wil nie meer hoor, dat die prediker vir jou sê, luister, maar dit is wat die boek sê nie. Nee. Nee. Daarom is daar so baie vertalings. As jy kyk hoeveel Afrikaanse vertalings is daar al uit. Ek weet, die riller moet jy gaan lees, die iemand laatst uitgekom met 20-20 vertaling. Gaan kyk hoeveel goed is uitvertaal uit die bybel uit, om het makkelijker te maak. Hulle probeer Jesus Christus, uitvertaal, met makkelijke vertalings, en om mense te pas. Ons gemeente, is bezig om te groei, maar ek wil een ding baie baie duidelik maak, en ek hoor, ek hoor mense praat van dit, hulle praat van, Hulle praat van die theater of die auditorium. En weet jy wat? Ek wil vanmorgen sê, met alle respect, waak dat hier nie een auditorium kultuur gekweek word nie. En hoekom sê ek dit? 
Als je in theater of auditorium cultuur gekweek wordt, weet je wat? Dan stap je hier in. Met die mentaliteit, die cultuur, hoor je hier is een auditorium en alles moet recht wees. Alles moet recht wees als je hier instap. Nou luister vir my, hierdie is familie. Hierdie is familie. Dit gaan nie hier oor, jy stap hier in met jou swag back, jy gooi hem onder die stoel, jy kom sit en jy verwacht, hoor jy, nou moet mense my bedien. Nee, 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 nee. Ons is hier om mekaar te dien. Beginne dit by ons as leiders. Ons moet mekaar dien. Dit moet ons persoonlijke sekondaire voorkeer wees. Dat wat, dier, wat, wat, wat God dier sy rijke verscheidenheid van sy wijsheid in my en jou hart rondom uh, 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 dienaarskap, rondom servant doet, hier ingedeponeer het, moet ek en jy mekaar dien. En ek wil vir jou lees wat sê, wat sê die eindste Paulus, Filippense, Filippense 2, hoor gewees, en dit is nie op die boord nie, Hy sê, die selfde gesintheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, hy het sy bestaan op God gelijke wijze nie beskou as iets waaran hy hom moes vastleem nie. Hy het homself verneder dier die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelijk te word. Voor en toe dan vers 3 sê, moet niks, en hy praat hier met de gemeente, die gemeente van Filippense, hy sê moet niks uit eersig of selfsig doen nie, maar een nederigheid moet die een die ander een hoor ag as homself. As jy nie op hy oomlik, op hierdie persoonse vlak, kan wees nie. Wie is ons in Christus? Moes ek vanmorgen nou vir klein, klein Shani opgetel het, laat sy blauw moord skree, want sy skaam sy sy ou klein dochterkie, of was het vir my makkelijker om net op my knie te sak, en laan sy saam met dat te bid. Sê vir my. Die een moet die ander een hoor ag as homself. Dit is hoe kom ons hier is. Hier is nie, hier is nie range en oor die vlak, nee, 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 nee. Ek ben, en jy is nou jonger generatie, Steven, die dag as ek hier rei, ek en my vrou, die van julle wat nie weet nie, ek dink julle weet het, Ons maak Steven groot. Ons trim Steven om die gemeente te vat oor vier jaar. Ek moes einde volgende jaar klaar gemaakt het, december. Leiderskap het gevraag, ek moet nog twee jaar aanblij. Ek weet nie hoe julle dit gaan uithou nie, maar dit is julle saak. Um, ek is hier om om te help, dat hy oor vier jaar vat. Dan is hy nou een groot man, hy is 42 dan. Kinderkies is lekker groter, alles is recht. Maar wie wat? Wat jy dan doen, of jy dit een auditorium maak, of een, of een theater is jou saak, maar in my tyd, God forbid, dit sal nie gebeur terwijl ek hier is nie hoor, maar, ja, hier is net een gebouw. Ek stel nie belang in hierdie theaterkultuur, en by die praat ons van die auditorium. Nou ek wil saam met julle groei in hierdie gemeente, ek is nou amper 8 jaar hier, april maand is ons 8 jaar hier, ek wil saam met julle groei in hierdie gemeente, maar, Dit wat sondag hiervoor gebeur, gaan nie oorgroei nie. Prediking op een sondag is nie genoeg om hierdie kerk te laat groei nie. Daar is baie, baie ander facette. En ek wil jou net so bykie jou mind reoriënteer, rondom wat het beteken om kerk te wees, en om een kerk te behoort. Dit is nie wat jy hier sien op die verhoog, die instrumente, die koffieshop, die... nee. Hierdie plek behoort nog steeds. Nadat ek hierdie beroep aanvaard het in 2016, ek sit in Lichtenburg aan my study, en is so as op die heren vir my sê, wie wat, hierdie plek gaan eindelijk een Bethesda wees. Mense gaan kom, mense gaan genees word, mense gaan terug gaan na hulle kerke toe, mense gaan hier kom bly, hulle gaan aanbly, hulle gaan hier groei, hulle gaan hier settle. Die groot saak van een geloos familie soos ons, is ons een ongevallen afdeling. Hier is hospitaal, met al die facette. Ons het dit nie een kraamsaal nie. <laughs> Dankie heren, vir dit. Maar, <laughs> maar wie wat? <laughs> ons het verder alles. Ons het vir die kinders, ons het vir die jeug. Ons het vir die seniors. 
vervang me. Probeer ons, accommodeer bij hierdie plek. Als dat ongevallen is, ons is een paar beraders op die span. Ons probeer hierdie, hierdie geloofsgemeenskap, probeer ons gezond hou en sterk hou. Maar het gebeur nie net zondag hier nie. Hierdie is, hierdie is maar net dat ons saam fellowship en die Heere naam kon groot maak. Dit is ook om ons hier is. Want ons wil graag in die teenwoordigheid van alle gelovigen wees. Maar hier gaan het primair dat ons jou moet op bed iets, as jy seer is, as jy stikkend is, ons moet jou toeris, ons moet jou recht kry, want jy gaan terug buiten toe. Jy het jammer een weke afspraak hier, maar dier die week, is daar mense wat by die bybelschool is, ek is so opgewonden, ek sien as weet klomp mense wat ingeskryf het vir die bybelschool vir die eerste jaar, die tweede jaar groep gaan aan, al die tweede jaar groep toe, um, hierso word jy toegeris, want jou werk is buiten, nie hier nie, jou werk is buiten, Kijk, heb ik hier wat sê, Ephesians 3, in die Amplified, ek lees het gauw vir jou. Of this gospel, I was made a minister by the gift of God's grace, given me through the working of His power. To me, though I am the very least of all the saints, God's people, this grace, which is undeserved, was graciously given to proclaim to the Gentiles the good news of the incomprehensible riches of Christ, that spiritual wealth which no one can fully understand, and to make plain to everyone the plan of the mystery regarding the uniting of believing Jews and Gentiles into one body, which until now was kept hidden through which the ages in the mind of God who created all things. Right. I say, so now, through the church, the multi-faceted wisdom of God in all its countless aspects might now be made known revealing the mystery of the angelic rulers and the authorities in the heavenly places. No. No frag for you. What, what, what I say that thing. So I ask you, not to lose heart at my sufferings on your behalf, for they are your glory and honor. Now will I feel for you. You must have that I and you is on a unique manner gewired by God. We are on a unique manner on each other, by the Lord. And everyone who is here is gifted. Can I get an amen on this? If you die the Jesus aangeneem it, Loop jy met die gave, wat hy uitgedeel het soos hy wil. Wat hy mens het een gave, ander het meer as een. Maar ons allemaal wat hy sit, het gaves, hier binnenin. Net oor die feit dat jy weergebore is. En ons as predikers, die taak is nie so seer, om die bedieningswerk buiten te gaan doen nie. Alhoewel ons het doen, as baie geleentjede. Maar, primair, is ons hier om jylle te help, om jylle gaves te ontdek, so dat, en jylle kan toeris, so dat jylle beide kan gaan opreid, in jou gave, daar waar jy is, daar waar God jou geplaas het. En hoor wat ek vanmorgen vir jou sê, ons het hier die dinge baie keer achterste voor, jylle dink ons as predikers moet alles laat gebeur, ons, ons kan nie alles laat gebeur nie, Dit is hoekom God, hoekom ons nie altyd God sy, 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 sy reike bes, uh, 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 verscheidenheid van sy wijsheid hier beleef nie en buiten beleef nie. Want wie wat? Ons is net vier pastore. Maar kan ek vir jou goeie nies bring? Het is in ouderdom 13 en 100 jaar oud, om my eindkie die oudste, is ons eindelijk 649 siele wat een verskil kan maak in Kimberley. Van 0 tot 12 is die 93 kinders wat een verskil kan maak. Sien het my werk nie. Dit is ons werk. 
en dit is my ding. Ek en jy, as gelovig is, is geroep om God sy beeld uit te dra, waar ons ook al kom, dagelijks. En weet jy waar begin dit rechtig? Eerste by jou huis. Van jou bieren, Jou collega's. Mense wat by jou bezigheid werk. Mense wat op jou plaas is. Dan daar waar jy social. Is daar waar ons een verskil moet maak. Jy moet vanmorgen mooi word wat ek vir jou sê. Die werk wat jy het, Ek praat nou die dag met die oogkundige in die dorp. Baie bekendige oogkundige. Hy sê vir my, weet jy hoeveel keer, as ek hierdie toetsapparaat voor mens as die oor sit, en hulle kan my my nie mooi sien nie, hoe maak hulle hulle harte oop teen oor my? En praat net oor hulle krisisse, praat oor hulle uitdagings. So daar waar jy werk, daar waar jy school hou, daar waar jy school gaan vir die jongens, Daar is jou, daar is jou plek van waar jy moet werk. Dit is een plek waar ek nooit kan kom nie. Ek kan nooit daar kom nie, ek kan nooit die mense met die mense in andere kan kom nie. En dit is waar het vir my gaan. Dat die focus het so geskuif. Mense besef nie meer, maar die dag toe jy die Heere Jesus aangeneem het in jou leven, het jy een disciple geword, een disciple is een volgeling. En wat was sy laaste opdracht? Sê goe vir my. Gaan dan jyn, maak disciples, van wie? Dit is ons opdracht. Broer, hy man wat jy vanmorgen gearresteer het, omdat hy sy vrou so slaat, het, het, het jy om bykie vastgev, nou nie met geweld nie, kijk, jy is een polisman, maar het jy om iets vertel van die jyre? Nie. Na die dienst moet jy net aan my kantoor te kom, asjeblief. <laughs> ja. jy kan nie jou werk en jou roeping glo as ek vir jou sê jy het roeping op jou leven as kind van God het jy jou calling en jy is gifted en jy sê ja man jy, maar ek kan nie nee 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 God het vir jou werk voorsien en daar waar jou werk is daar moet jy daar moet jy die ambassadeer wees vir die koninkryk van die jaren daar moet jy een verskil maak. Handelinge 20 vers 29, praat Paulus met die Ephesiërs en Ephesus, en hy sê vir hulle die volgende, kyk daar, hy sê, ek weet, dat daar na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal indring, en julle sal die kudde nie ontsien nie. Hy vraag is vanmorgen, hoe vecht jy dit, wat in daar die skrif staan? Kan ek vir jou sê, makkelijk? Ons as geloofsgemeenskap, moet een gemeenskap loop met mekaar. Nommer 1. Ons moet mekaar bemoedig, met ons gaves. En jy moet, dit omhels, die geleentheid, jens die feit, dat Heere jou geroep het. Moe nie vir my sê, jy is nie geroep nie. Jy is geroep. Jy is daar buiten, daar waar jy werk, waar jy jou bezigheid opruid, om reconciliatie te bring. Jy is daar, om een ambassadeer te wees, vir die koninkryk. Ek is amper klaar. En luister wat ek nou vir jou sê. Hoopeloos te veel mense, vandag, stel net belang in die externe elemente van die bediening. En wat bedoel ek met dit? die die auditorium, die 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 theaterstoelen, en dan weet theaterstoel, ons sit die theaterstoelen sit ons in een lichtenberg gemeente. Ek dacht ek ek dacht ek is grand, dat die mensen lekker sit. Oh, toe raak het een slaapplek. Vader weer aan iemand die sê as hy so kom sit en ons het laag gesing, dan gaan sit sy die die armpie so op hy lening van die arm en die ou gesig is so, dan draai so nogal so vir my, dan slaap sy. En jare terug, toe ek nog jong was, ek kan het my vat nie, ek is een paar van hulle wat slaap, en die volgende ons kreek, stand up! 
jyn, jylle kerk spring op. Ek sê, sit. Ek sê, ek hoop jylle wat geslaap het, is nou wakker. Kom ons, kom gaan aan. Maar, ja, dit was van my robbe daar. <laughs> Mense dink, as het die lichte is, die doef doef, dan sê hulle, hoi, ons het wauw kerk gehad, hoor, dit was die woord wauw, hoog, het was wauw by die kerk. Mm-mm. Het gaan eindelijk oor die groei van die koninkryk van die Heere. Dit is add-ons. Hier is net add-ons. En hier sê jylle paar gemeentes in Kimberley, dit is wat jy kan vir my voorin toekom. Waar jy kan gaan vir fireworks, en as jy nie lis is vir dit, by hulle nie, daar is hulle doen nie livestream ding. Dat is baie tv kanale. Jy kan gaan kyk. Gaan kyk, wat gaan aan in die kerkwereld daar buiten. Daar is nou weer een ding, om die kop van Joel Olsteen. Lelike goed. Want weet jy wat? Mense tyd van ons is. Het gaan nie meer oor God nie. Het gaan oor my bedienen. My kerk. My, my. Nee. Het gaan nie primair oor jylle. Ek is hier vir een seisoen. Ek is in, in die Zuid-Afrikaanse taal, politisch correct. Ek is een plakker in Kimberley. Ek plak. Ek bly dank vader net nie in een shanty. Maar, Ek is hier vir een seisoen, ek en my vrou. Dan gaan ons. Jylle gaan nie bly. Jylle moet aangaan. Jylle moet aangaan met dit waarvoor God jylle geroep het. Ek ben wel weet, die sonda genoeg sit plekke. Waar jy kom en jy sê, weet jy wat, ek wil, ek kom kerk toe, want ek wil groei. Ek wil, ek, ek wil ontwikkel in my geestelike leven. Ek wil ook weet, hoe werd het dat ek 24-7 ingeplak kan wees by die jaren. Dis wat my tik in my leven. As ek sien wat maak God met mense, as ek sien hoe kom mense stikkend in, en ek vraag myself af, Heere, wat gaan jy doen met die persoon wat jy voor my sit? En ek sien hoe God mense genees en bevry en hulle kom op die plek waar God hulle wil hee. Ek sal betla, hulle het een studie gedoen, by 250 gemeentes in Zuid-Afrika, laas jou. Baie interessant, by die gemeentes. Vooral onder die jeug, graad 8 tot 12, en die jong werkenis, young working adults, Uh, toe kom het daarop neer, hierdie jongens sê, weet jy, ons soek nie die substance, dit gaan nie vir ons oor die lichte en die rookmachine en die dit en die dit en die dat nie. Toe kom daar onderzoek uit, hulle sê, hulle soek meer rondom die weese van God wie hy is, die jong mense. En dit is waar het gaan. Hulle sê, hulle soek het boos, stuil en bling en al goed. Hulle sê, hulle soek die harde waarheid, die woord van die Heere. Dit was vir my kostbaar toe ek dit lees, toe besef ek, dankie Heere, dankie Heere. En ek wil afsluit dier vanmorgen te sê, pastore, dominies, noem hulle wat hulle wil, is lang al gewaarskiet in hierdie goed, lang al, oor hierdie entertainment en hierdie amusement, wat in die kerke plaas vond. Een visvrot van sy kop af, nie van die sterk af. Dit wat hier van vooraf kom, behoor die gemeente te wees. Maar ek wil vanmorgen vir jou kom sê, wanneer ons hier saam is, om te aanbid, moet dit definitief nie klink asof ons by een begrafensdienst is. Dit moet ook nie lyk, wanneer ons by een dokter in die spreekkamer sit. Jy is ons nou siek, en nou sê, want sy is so siek, jy kyk nie eens rond, jy groet niemand nie. Jy moet ook nie lyk soos wanneer jy in een in 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 verkeersknoop vastgevang is maar wanneer ek en jy bezig is hier met aanbidding, moet ons weer het gaan primair, oor die heiligheid, die soevereiniteit, en die grootheid, van hierdie almachtige God, wat ek en jy dien. Vanmorgen toe ons so worship die woorde, 
besef ek net, jyre, jy sê jy woon onder die lofsange van die kinders. Ek glo die jyre het vanmorgen, besef wat jy ook aan gaan. Kom ons uit ons hart uit net die jyre loof en prijs. Kom vir jou lees wat sê, 2 Timotheus 3, dan am dan. Paulus, hy kom, en hy skryf, aan Timotheus, en hy kom waarskie om, 2 Timotheus 3, en hy praat nie met die kerk, hoor mooi, hy praat nie met die wereld nie, en dis die eindste Paulus wat sê, die afvalligheid, sal begin, in die kerk, ons sien dit, en Paulus skryf, hy sê, jy moet weet, in die laaste dag, sal daar swaar tye kom, Mense sal selfsichtig wees, geldgierig, groot, praterig, verwaand, beledigend, teen oor hulle medemens, ongehoorzaam hulle ouwers, ondankbaar, ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos, onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hee, as liefde vir God. En dan kom hy in vers 5, hy sê, maar hulle sal nog die uiterlijke skyn van die God sien sê, maar geen kracht. Het is ongelukkig wat die kerk is is waar die kerk is. En dan gaan hy verder, hy sê, en jy moet weet, vers 12, amal wat in Christus Jesus toegewee aan God wil lewe, sal vervolg word. Ons beleef dit ook. Maar hy kom hier so, hy sê, maar hou by dit wat jy geleer het. Hy sê, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Hy sê vir weerlee, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderrig te gee, want daar sal een tyd kom, wat die mense die gezonde leer nie sal verdra nie. Hy sê, hulle sal hulle eie begeertes volg, en hulle sal vir hulle prediker soek, wat dinge sê wat die oore streel. Ons, ons sien dit vandag, kerk. Ons sien dit. maak klaar, ek vraag vir jou vermoorde, jy is een disciple, kom ons, kom maak ons oor, kom ons, kom ons sluit ons oor, jy is een disciple, ek vraag jou vermoorde, van die 1ste januari tot vandag die 18e februari, het jy al een hou geslaat vir die jyre, in hierdie maand en half, was jy al daar buiten waar jou bezigheid is, meneer, mevrou, jong mens, daar by die school, daar by die campus, jy as werkgever, jy as werknemer, het jy as disciple, was jy daarom al die licht, was jy die sout, was jy draar van hoop, net jy self kan jou antwoord, ek sê weer, is jou verantwoordelikheid, om buiten verskil te maak, ek kom nie by allemaal, jylle allemaal het jylle eie gemeentes en aanhalingstekens, daar waar jy opreid, daar, daar, het God jou geplaas. Is jy op trek, as jy bykie voorraad opname vat, van een maand en 18 daag, is jy op trek, as disciple, van die allerhoogste. Waar is dan net? As jy nog nie aangemeld het, hierdie jaar nie, ek dink is tyd, dat ons die bykie wat oor is van hierdie jaar, productief kan wees, in die koninkrijk. Ek wil jou vanmorgen kom vraag, cooperatief, Ek wil vraag, kan, kan, kan ons hier vanmorgen, eenstlaps, as die workshop mense staan en sê, Jere, ons is die disciples, ons is die volgelinge, Jere, gebruik my, daar waar ek elke dag is, soos wat jy wil. As jy kans nie vir die challenge, wil jy nie saam met my staan. Maar as jy nie kans nie vir dit nie, ek ga jy nie kwalik neem nie, dan sit jy, sublief, moet nie iets doen tegen jou sin nie, hoor. As jy nie kan sien om met mense te praat en vir mense te sê, weet jy wat, die Heer het jou lief, die Heer geef jou om nie. Sit! Halleluja. Heere, jy ken ons harte. En vader, ek wil vanmorgen kom bid. Elke van ons het een gave. En Heere, ons moet die gaves gebruik maar primair het jy gesê, gaan uit, wees die sout, wees die licht, 
Heer, as ons net dit doen, en soos paaste herrie altyd sê, just show them a little bit of Jesus, gaan hierdie wereld, gaan Kimberly, gaan die plek daar waar jy elke dag is, een ander plek word, hoor. Heere, help ons, dat ons tydig en ontydig, draars van hoop sal wees. Heere, dat ons werkelijk waar, een geer sal afgee. Die woord sê dit, een welriekende geer, wat mense na ons toe sal trek, en nie sal wegstoot. En ek bid het vanmorgen, in Jezus naam. En ons allemaal sê, kom ons gee die Heere lof over kerk. Dankie Heere.